दर्शक बिन नमस्ते प्राइम संवाद में यहाँ स्वागत है म कृष्णमल्ल आज हमी राष्ट्रीय रायति लगायत उपनिर्वाचन पक्ष का राजनीतिक गतिविधि मुख्यतः यो निर्वाचन को परिणाम ने दिखेश रेस पच्चीस छुट्टे राजनीतिक मुद्दा मुख्यतः राज संस्था र हिंदू राष्ट्र को एजेंडा प्रमुखता का साथ अगड़ी बढ़ाएर तेल नहीं आपको लक्ष्य ठाने को राप्रपा का गतिविधि में केन्द्रित नगर इस निम्ति हमीस राप्रपा का केन्द्रीय सदस्य मधु अधिकारी हमीस स्वागत धन्यवाद अब यह उपनिर्वाचन में तैयार सहभागी उपनिर्वाचन अगि राप्रपा को गतिविधि निके जोशी देखिन्द पूर्वमेची गलिए विभिन्न रथयात्रा कर सब कर उपनिर्वाचन को परिणाम लगत्त राप्रपा बेहोश भो जो स्थिति देखि गतिविधि छे पानी छर्किने अवस्था भाग अब है हेन अब यह के उपनिर्वाचन को परिणाम जो आए तब हम अगड़ी तो यथार्थ छे तर अब यह उपनिर्वाचन को खास खास ठाव में भग चुनाव हो अब इसलिए समग्र चाह अब यह आम निर्वाचन जसो देशी भरी भाई चुनाव होना तेल तो उपनिर्वाचन में मत हेर रापरवा को स्थिति होने अलग आकलन कर अलग हतार हो कि जो मैं लग संकेत तो दिखा यद्यपि यद्यपि अब तेज को कई संकेत देखियो है परिणाम जो ढंग आयो अब तेल अलग हमीर अज बड़ी मेहनत अज बड़ी सजग बना अभी शांत चाह कुनाव पच्चीस चुनाव अगि तो भयंकर जोश थी देशव्यापी रथयात्रा भिन्न ठाव में भाषण भे नागरिक सचेत करा कार्यकर्ता परिचालित भे उपनिर्वाचन लगत्त मैं भाई शब्द अलग प्रयोग करें पानी छर्किन पर्ने अवस्था जोश जागर सिलाने पर्ने तो होने छेन तो हम भाषा नु इसको अब हमी समीक्षा करने हम पार्टी कमिटी को बैठक बस्ने रही तब को पार्टी को संगठन केन्द्रित जो तब भन्न कार्यक्रम करने कुछ में राप्रभा अभी गतिशील तो जीवंत रूप से अगड़ी बढ़ी राख्या अब यह यो उपनिर्वाचन में तो हमें ते धे ठूल अपेक्षा कर तब को हिजो जहाँ कम्युनिस्ट ने जिते अलग रिएक्शनली कांग्रेस आगे कहीं कांग्रेस ने जितने ठाव कम्युनिस्ट ने जितने जहांसम चाहिए अब समग्र अलग को मूलुक राष्ट्रीय राजनीति को कुछ हेन अब राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आपको एजेंडा मुद्दा में हमी चाह प्रतिबद्ध छोम चाह गतिविधि अलग निरंतर जारी है हमी निमित रूप में बैठक बस्ने कार्यक्रम करने कुछ भैन राख्या रही पच्लो खास कर उपनिर्वाचन पच्चीस तो विषय में हम समीक्षा करने अब पार्टी कसरी अगर बढ़ा सक तैयार को आपको एजेंडा मैं प्रारंभ में राज संस्थान हिंदू राष्ट्र यह उपनिर्वाचन मार्फत के देखिए भाई राज संस्था र हिंदू राष्ट्र में जनता को रुचि छेन तो बुझे है अब तेज लिखे तो उपनिर्वाचन भाया अब खाली तो राज संस्था रही तब हिंदू राष्ट्र को विषय में थे है भोट ना तो तब एजेंडा प्रति जनता को रुचि नई हमी हेन अब यह भोट को जहांसम कुछ तब को रापरपा भोट नाग भू हजार सत्तरी साल में हमी यह मूलुक को चौथों शक्ति है राजनीतिक घटनाक्रम अब गई संसदीय चुनाव र प्रदेश को चुनाव में हमी अलग निराशाजनक अवस्था आक हो अब तेज को हमीर निर्मम ढंग ने समीक्षा भी कर हम कह चुक हिजो हम चौथों शक्ति थे हिजो का दिन में आयोजित है यो तब को अब अली तब हम हमी कह चुक भूरा तो हमी समीक्षा कर तब को निर्वाचन को बेला में हमी जो खाले रणनीति अवलंबन ग्यौं तेस में कई टुटी कमजोरी भाषा जस्तु भन न हमी कांग्रेस संग ते बेला गठबंधन गये मैं तब को निर्वाचन को कुरा कर अब तो गठबंधन में अब हमीर कति तब को भाई तो एक सौ साठी ठाव तो हम उम्मीदवार उठाएन नहीं तीन अलग त्रुटी कमजोरी भाषा रामी जोस गठबंधन गये तो गठबंधन करने शक्ति ईमदार भेन देखिए है तो खाल तो बेला पार्टी हमीर को फुटे गए रामी जो ढंग ने आपूला प्रस्तुत कर धरले हमी प्रति भ्रम को सृजना कर राप्रपा ने एजेंडा छोड़ो राप्रपा सरकार में गयो राप्रपा ने गयो ये सब कारण भ्रम कह रो तो सत्य हो भ्रम हो तथ्य भथ्य भ्रम हो राष्ट्रपति को चुनाव होता खेल ती बस्तर एवं राज संस्था को सिद्धांत बोक राज संस्था पुनर्स्थापना को मग सहित 
सड़क में उतरे जनता को घर दैल में पुगे पार्टी राष्ट्रपति को निर्वाचन में साक्षी बस गणतंत्र को पक्षधार भेन कतिपय तब को बौद्धली व्यवस्था का नम्सर हो हमीर हिड़न पर्च जो ये संविधान हमी विपक्षी में मत हाल ये कुछ तो फिर सुन पाएन यो संविधान में एक्लो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी तत्कालीन सक्रप्पा सरकार में गयो राप्रपा ने एजेंडा छोड़ो भाई जो खाले मानी सन्देह दी रखा ये योजनाबद्ध ढंग को एक खाले भ्रम नहीं हो क्योंकि हमी यो तो पार्टी हो जिससे यह संविधान को विपक्ष में मत जाहिर कर संविधान बनो संविधान बनी सके चरित्र आप्रपा ने बीच में देखाक हो रहा परिणाम आज भोग्द तू अलग भ्रम चाहे भाषा हेन मानी राप्रपा ने क्योंकि पार्टी राजनीति पार्टी तब को सत्ता में नजानी भाई हो राजनीति पार्टी गठन के को सत्ता को प्राप्ति को सत्ता में जानी तर आप आदर्श सिद्धांत प्रति प्रतिबद्ध भर जान एक्जैक्टली है अभी हमी हमी सत्ता में जानून को हम एजेंडा बलि कर गए न हमी हम तब को अलग संख्या को हिसाब से तो हमी करना सकने अवस्था तो थे ये संख्या बढ़ोनी बहुमत बनाने अलग तो बहुमत होनी जोसम बहुमत छोसम दुई तिहाई तेल संविधान संशोधन भी कर सकता अलग एजेंडा स्थापित करने को तब को हमी दुई तिहाई लेकर आने सक्य हम यहाँ हिंदू राष्ट्र कायम कर सकता नहीं सरकार में सहभागी भर राप्रपा ने के गो आपका मुद्दा बलिओ बनाने स्थापित करने संविधान संशोधन तर्फ जाने तर्फ होने कि यह संविधान उत्कृष्ट संविधान होने का संसारमें प्रचार करने काम गए तो हम उत्कृष्ट भाई हो है मानेला दुखाल भ्रम से यह संविधान ने व्यवस्था कर कतिपय कुछ जस्तु तब को ये संविधान संशोधन का कुछ संविधान ने व्यवस्था कर संविधान का अपरिवर्तनीय कुछ जस्तु भन सत्तालीस साल के संविधान में तब को कई मूलभूत कुछ तब को अपरिवर्तनीय थे का तब वैधानिक रूप में तब परिवर्तन कर सकने अवश्य थे जो पच्चीस क्रांति ने गए आंदोलन ने गए आम ठाव है बौद्धली व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र मौलिक अधिकार यहां कुछ परिवर्तन कर सकिदन थी अपरिवर्तन थी तर अ संविधान तब को कहीं परिवर्तन ये मूलुक को सावभौम सत्ता अखंडता बाहेक तब गणतंत्र तब को परिवर्तन कर सकता धर्मनिरपेक्षता भी परिवर्तन कर सकता संहिता भी परिवर्तन हो यहां जो व्यवस्था ती व्यवस्था चाहे के ती व्यवस्था में सब अटा तो व्यवस्था चाहिए राम व्यवस्था भाई मात्र हो इसको मतलब कि हम फिर भावना तैं समेटे छेसले हमी आलोचनात्मक रूप में यह संविधान लिखे संविधान सब हम सहकार कर अगर बढ़ने हाई रोलि जनता को विश्वास जितना सको हमी हिंदू राष्ट्र भी लेने हमी चाहिए संहिता होने स्थानीय स्वायत्त शासन भी लागू करने हमी चाहे के गणतंत्र हटा चाहे संवैधानिक राजतंत्र सहित को बौद्धली प्रजातंत्र जो हमी राख्या व्यवस्था लिया एजेंडा में अगर विश्वास प्रतिबद्ध हो ठीक है विगत को समीक्षा हमें अलि गये तैयार पार्टी का रूप में करते कई राम काम कई गलती भी भैया हो कार्यकर्ता मस तुला यद्यपि सावजनिक संसार मध्यम हमें त्रुटि गये भन्न गाड़ो भी भैर हो फिर के हम नेता हम अध्यक्ष ने भी सावजनिक रूप में आत्मलोचना भी कर सावजनिक रूप में सरकार में जाने कुछ में पटक पटक सरकार स्वाभाविक थी है ते बेला को परिस्थिति संविधान निर्माण होता खेल जो ढंग को विदेशी को हस्तक्षेप खाल अवस्था थी राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाव में बस् पर्ने अलग तो खाले परिस्थिति हमीर तैं जान पी एट परिस्थिति निर्माण गयो तर पटक पटक सरकार में गया कुछ जनता ने रुचा छेन हमी जानू हमी गलती ग्यौं है जनता ने हमीर हेने कुछ में सरकार भाग एजेंडा में प्रतिबद्ध भर जाओस् भूरा रहे हमें तो अनुभूति ग्यौं तेस कारण ये कुछ गलती भाषा है अध्यक्ष ने भी बेला बेला में आत्मलोचन अब यह तब राष्ट्रवादी आंदोलन रहा एजेंडा को सबलीकरण रस संस्था को पुनर्स्थापना हिंदू राष्ट्र कायम करने कुछ में तब स्ट्रैटेजी का साथ अगर बढ़ते हुआ 
अब हे हम मैं अगि नहीं हम जब यह निर्वाचन को परिणाम आयो खास अब यह गई निर्वाचन अब यह मचन को अलग मैं तब जान चाहन्न मूल जो सभा स्थानीय चुनाव यह चुनाव में हमी सोचे परिणाम आए हमें लगे थे अब हम ठूल राष्ट्र राष्ट्रीय पार्टी भी बच्चों और जनता ने सम्मानजनक रूप में हम पार्टी तो स्थान में पाँच भोचा थे तर हमी आपने किसिम का त्रुटि कमजोर खास करी चुनावी रणनीति का कुछ में हम चुक्य रही अगि तब निवेदन करे भ्रम का कुछ आए अब तब को सरकार में गई कुछ अलग हमी अप्ठारो पे ये सब कुछ हमें मध्यनजर राखे निर्वाचन पच्चीस सब भाग मन लग गतिशील ढंग ने सक्रिय रूप में अगड़ी बढ़े पार्टी राप्र पार हमें केन्द्र परिषद को बैठक अब को स्ट्रैटेजी के भू हमी केन्द्र परिषद को बैठक राख्यौं ते को समीक्षा करूं निर्मम ढंग हम कह चुक अब कसरी जाने वाले हमें ते पच्चीस सातवट प्रदेश में तब को कार्यक्रम राख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्य मात्र है हमी समय अगड़ी बाईस बुदे माग राखे तब को प्रधानमंत्री लगाय मुख्यमंत्री रिला में ज्ञापन दिये प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीजू जो कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री हो कम्युनिस्ट पार्टी को नेता हो वहां उसको ललिपप में तैयार घुमे अपना एजेंडा मार्दे मारे छेन हम आंदोलन गये हमें तो अंतिम हमें धर्मनिरपेक्षता को बयानर जलायं ते पीछे सरकार ने हमें वार्ता में बसर तब हम संबोधन करग प्रति सकारात्मक छकार आई सके अब राजनीतिक पार्टी ने अब तब को वार्ता नगर में नहीं हो सुन न वार्ता कर गणतंत्र उल्ट वार्ता कर राष्ट्रता फर्क वार्ता कर देश में हिंदू राष्ट्र आँच तू मत कुछ थे बाईस बुदे माग में सुनू न खाली गणतंत्र हिंदू राष्ट्र उसको मत विषय थे हमी भ्रष्टाचार का कुछ भी उठा तो हो तर तो संगसंगे राष्ट्रीयता का कुछ थोड़े भ्रष्टाचार का कुछ थी तब कई सकारात्मक माग हम संबोधन कर रेस पच्चीस हम वार्ता में बस वहाँ हम बाईस बुदे में बाईस बुदे न सके आठ दसवटा तब संबोधन कर सकने माग हम तेरा वहाँ बोला सरकार ने बोलाए पीछे एट राजनीति पार्टी वार्ता बार भाग तू तो दोसों वार्ता तो पच्चीस निर्वाचन का कुछ आए है सब तो तैयारी में लगे मूलुक राजनीति अब आप ढंग अगड़ी बढ़ा अब तो फिर हम आप आंदोलन एटा बुझाई के तैं को अध्यक्ष कमल था जीव र प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीच घनिष्ठ संबंध राष्ट्रीय राजनीति में हम पार्टी को अध्यक्ष होधानमंत्री व्यक्ति समस्या प्रचंड सब विशेष संबंध ओलीजी सरकार में पेलपटक केपी ओली प्रधानमंत्री होता खेल वहां सहयोग व्यक्ति का संबंध रो सहयोग का कारण कमल थाजी आपको पार्टी में जोड़ तोड़ का साथ एजेंडा उठाने रहा विरुद्ध गतिविधि करना समस्या अप्ठारो भैर छाइन हम गई अस्त भर्खर तब काला पानी के विषय में हम ते विद्या हम भादुर संगठन तो तब को बयानर लिया सड़क में उतरा तब देखा ये विषय में पेलो हम अध्यक्ष ने काला पानी के विषय में हमें स्वीकार छेन है ट्विट कर मन लग संभवतः वहाँ पेलो मं होना सरकार को राम काम को प्रशंसा रलत काम को गुड़ दोष को आधार में हमें यह सरकार विरोध करने अथवा सच्चाने खबरदारी करने रहो केपी संग संबंध मूल प्रश्न थे गणतंत्र उल्टा आएगा राजस्था को पुनर्वाली तब तो कसरी कराने अब यह तो जनता को विश्वास बड़ मैं भगे हमी अब मैं अगि संविधान बनी सके तब को हमीस दुटे विकल्प थी कि हम ये संविधान ही मंदेन इस खारेज कर अब हम जंगल में गए यह संविधान नमाइक हथियार उठाने पर्ने अवस्था थी एवं अवस्थ अगि नहीं मैं तब निवेदन करें इसका संविधान में अभी जो खाले उपलब्धि कि जनता को विश्वास जितने पर हमी एजेंडा स्थापित कर सकने अवस्था तो है जितना सक्य जनता कन्विंस कर सक्य जनता को मन जितना सक्य 
अब अर्क जो निर्वाचन निर्वाचन ये भाग विकल्प तो छेन तेस को लगी जनता को मन जितने तेस को लगी अब हमीर राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाव में लेकर आने ये सब कुछ हमें अगड़ी बढ़ना सक्य एक दिन तो दिन आँच हेन अब अलग हे हम सारे कमजोर जस्तु देखा है संख्या को हिसाब में अब हम उल्टाने कुछ में निर्वाचन मध्य निर्वाचन का मध्यम देश में राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्था नहीं उल्टी इतिहास हमीस अभी व्यवस्था उल्टिने भापनी तब व्यवस्था उल्टाने होनी गणतंत्र फाड़े राज संस्था लिया व्यवस्था उल्टाने होना संविधान संशोधन बार संभव छोड़ यो संभव न जानूला बहुमत लिया संस्था फर्क भूस्था ने तब एजेंडा प्रति ईमदार वफादार होने मानी निराश तो लिया सुनो न हिजो कतिपय कुछ असंभव ही थे कि तब को संविधान सभा को अलग का देख ठूला पार्टी कसरी संभव छोड़ वहाँ इसमें सहमत होने दुई हजार सड़तालीस साल के संविधान कति उत्कृष्ट संविधान नेता भाषण कर मैं समझना से तब को कमल था तब को डाक्टर लोनी ने हापुरे में वार्ता कर जाना तब को गिरिजा प्रसाद माधव कुमार ने बेला तब यह दुई हजार सड़तालीस साल को संविधान को विषय में तेज कमा फुलिस्टपन तब परिवर्तन करने कुछ नगर्न यो संविधान के विषय भन्नथ्य तर परिस्थिति कसरी निर्माण भिस्तार सड़तालीस साल को संविधान भी गए है संविधान सभा सब स्वीकार भर आए भाई हेन राजनीति में असंभव भाई कुछ कई छेन क्रांति आंदोलन आंदोलन को परिवर्तन होने कल्पना संवैधानिक व्यवस्था मैं कर संविधान सरकार परिवर्तन बैलेट जनता ने चाहे सुन न जनता ने भोलि आंदोलन बड़ा चाहे जे भी निर्णय कर सकता नहीं आंदोलन बड़ा क्रांति मैं अगर नहीं अपरिवर्तन ये तो सड़तालीस साल के संविधान भी थी तो वैधानिक रूप में तर क्रांति ने तो फैलो न आंदोलन भोलि तो आंदोलन को वातावरण बनो जनता सड़क में आए भी अभी देखा कुछ सब धराशायी हो कि आंदोलन भो आंदोलन को नेतृत्व को निम्ती एजेंडा बोगे राप्रपा कसरी विश्वास करने क्योंकि एवटे एजेंडा सिद्धांत विचार आदर्श बोग राप्रपा ने तब एक सकूँ छेन सीमित एटा कुर्सी को लगी सीमित दुई चारजा नेता को व्यवस्थापन कर न सक राप्रपा राप्रपा संयुक्त तो भाई छिन्न भिन्न भारत रप्रपा में जीवनभर लागू पंच भर चिं थुप्रे नेता दुई दुई राप्रपा में नटा बाहर स्वतंत्र जीवन भी बिताई है आपू एकबद्ध होना न सकने अभी जनता ने यो क्रांति करला आंदोलन करला रेस पीछे तेज को आंदोलन को नेतृत्व हमी कर देश में राज संस्था लिया हिंदू राष्ट्र लिया तो सपना चाहिए देखाई रहने अब यो अब हमीर को तब यथार्थ हो क्योंकि हम पार्टी को स्थापना काल देखि अलग हम दुईटा पार्टी भर चाहे अगड़ी बढ़ी राख रो चरण में पार्टी हमी एक कर पार्टी महाधिवेशन भी गये तर महाधिवेशन करने बितिक फिर चाहिए कि पार्टी फुटे गए जिस को परिणाम एवं परिणाम धेरे कारण मध्य को एटा ये कारण आज हम अलग कमजोर अवस्था में यहाँ आका छो यथार्थ यो यथार्थ बड़ा हम भाग मिलते हैं क्योंकि सब देखा कुछ ये राप्रपा को कैंसर नहीं यही हो अब चाहिए यो जब समय तब एक होना सकून एवटे एजेंडा बोग आदर्श बोग सिद्धांत बोग लक्ष्य बोग पार्टी रेता तब समय तब नैतिक आधार राजस्था लियाई दूनपर् हिंदू राष्ट्र लियाई दूनपर् जनता आह्वान करने होने हमी भाई पच्लो पटक तो हमी भाई सामान जो विचारधारा भर राजनीतिक शक्ति अब एक ठाव में आने राप्रपा राष्ट्रवादी है देशभक्ति जो छ जल्ले मूलुक मया कर वहाँ एक ठाव में आने पर्च अब क्योंकि मूलुक को जो खाल राष्ट्रीय राजनीति जो खाल संकट अब राष्ट्रवादी शक्ति को आवश्यकता अविश्वास कमल था पशुपति शमशेर के विश्वास नगर्ने पशुपति शमशेर कमल था कगर्ने लोहड़ी कें नगर्ने होना अब दोसों श्रेणी का नेता तब को पार्टी में राप्रपा संयुक्त तर्फ तो भाई बाहर गया पैला तो हमीर यूनाइटेड छोड़ एकबद्ध रूप में हाथ उठा आने सकूप नहीं अस पच्चीस अन्न पार्टी में रहकर राष्ट्रवादी तब विचारस मेल खाने नेता लियाने नागरिक वहाँ लियाने अस पच्चीस लियाने अभी बलिओ होने अभी जनता ने राप्रपा आए हई वाल विश्वास होने तो अगर को ग्राउंड रियलिटी मन लग नेता महसूस कर सब अब अब फुटे अब अब भविष्य छे हे यो आंदोलन भी समाप्त होता 
है हमी बोक यो ठूल यो तब को यो एजेंडा यो यह सीधे जिस कारण अंत खाल ग्राउंड रियलिटी जनता को जो खाल जन्म छाला अब आत्मसात नगर्ने हो अब सबजना किनारा लग्न तेरे मन लग् यो परिस्थिति में अब सब हमारा नेता अब को यो यह चुनौती यो हाक बुझ् पर्च हमी अब एक पटक धे लचिलो भार हमें चाहिए पार्टी एकता को लगी हम अध्यक्ष ने आह्वान करूँ सब कुछ मिली सकता थे पार्टी अब एक अब घोषणा करने वाले हमी हल भी ली सकते अवस्था थी तर एक पशुपतिजी ने अलग छलफल को लगी हाई भर इस रोक्न वहाँ बुझ्पर्यो कि वहाँ के बुझ्पर्यो अ जनमत के अलग को राजनीतिक परिस्थिति बोलि राख्या है हम कता जो ये एजेंडा बलिए बनाने हो अब सब ठाव एक ठाव आँच भूरा को चेत अब वहाँ होता तेज हमी तो धेरे लचिल हमी तो हेन महाधिवेशन चाहे निर्वाचित अध्यक्ष कमल था निर्वाचित अध्यक्ष हो गई महादेश तो महाधिवेशन निर्वाचित अध्यक्ष ने भी ये लचक भर तब को पशु जिला अध्यक्ष बनाने है डॉक्टर लोलला अध्यक्ष बनाने वाले तीनटा अध्यक्ष रखे तब को यही तब को तत्कालीन चाह माओवादी रमए को मोडलम भन न वहाँ को दुईटा अध्यक्ष एकता कर जस्त हई हमें अर्क महादेश न हम ये लचक भर देश प्यारो हो कि एजेंडा प्यारा हो कि कुर्सी प्यारो हो युवा हमारा पार्टी का कमिटी सब हमी अब बिस्तार चाहिए तब एक आने सकून अब दोसों ने लेकर जा अर्क आंदोलन भाया तो हमीस एकदम प्रशस्त तो आठ छो साहस अब नेता एक नेता सचेन पार्टी एक बनाएन यो आंदोलन अगड़ी बढ़ बढ़ाने लिचकिया स्वाथ लिया पदय कुछ लिया अब यहां नेता बढ़ा हिंस अब अर्क लिंक नहीं आंदोलन भाया तो आंदोलन ने नेतृत्व तो नेता स्थापित करने तो होनी क्रांति करने तो होनी विचार करने हो तेज भोलि अर्क आर्क लाइन आंदोलन अब संक्षेप में के होने देश को राजनीति सारंश में हेखे यहाँ अब एटा कम्युनिस्ट विचारधारा ने मलजल पाइल तो भाई अर्क प्रजातांत्रिक शक्ति प्रजातांत्रिक शक्ति कमजोर होते गई देखि नेपाल अथवा सब प्रजातांत्रिक शक्ति अब प्रजातांत्रिक शक्ति एक भर है यो वामपंथी समूहस संघर्ष करें या प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता जोगा तो कि संस्कार बसा अगड़ी बढ़ने कुरा में तो बृहत एकता डेमोक्रेटिक लाइन्स हैतातर्फ सोचने समय भाजक छाइन छा छा तू परिस्थिति बिस्तार है तू ध्रुवीकरण लाई राख क्योंकि एक तो ठूला ठूला दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाव आए अभी सरकार वहाँ को दुई तिहाई को वहाँ को कार्यशैली भी हेद्दे तब को ये मूलुक अलिकति सर्वसत्तावाद तीर लग्ने हो कि भाई कुछ देखिया है यह सरकार बने को आज दुई वर्ष भाई हूं तब को अल का नया विधेयक हेमं है यह सरकार को कार्यशैली काम हूं सरकार अरुण अलग निषेध करने हो कि भाई ढंग ने अगड़ी बढ़ी रखे अवस्था सरकार प्रति तीत उत्साहित होना सकि हेन है सरकार ने सबला आपू मत आप निंत्रण में राख् खोजा जो तो देखि रो लोकतंत्र नहीं तेज भोलि अप्ठारो करने हो कि लोकतंत्र ने संगट होनी भाई अवस्था भी सृजना भाज जो ढंग अलग सरकार अगड़ी बढ़ा तस्त बेला में यह प्रजातंत्र में विश्वास करने शक्ति अब एक ठाव में उभिन्न पड़ने अवस्था है जस्त कांग्रेस लगायत को अरु प्रजातांत्रिक शक्ति को गठबंधन अथवा कम्युनिस्टर तो वहाँ एक ठाव में भैर ये ध्रुवीकरण मन लग परिस्थिति अलग को सरकार को कार्यशैली निर्माण भन्न सब प्रजातांत्रिक शक्ति अलायस चाहिए पहल कहीं अलग समय भर्खर तो यही चुनाव में कई ठा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देखिया है दुईटा चाह शक्ति मिले भाषा कतिपय ठावी मैं लगता अब आने चुनावसम 
ये ढंग ने अगर बढ़ने राजनीतिक परिस्थिति हो मन लग तू खाल ध्रुवीकरण भी आवामी अलायस मात्र हो चुनाव में हाजित करने कुछ में मात्र हो यो अरु बेला पनि सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सरकारका गतिविधिहरु रोक्नको लागि किनभने सबै समूहहरु एक ठाउँमा उभिज मात्रै दिने हो भने पनि सरकारलाई धक्का त पुग्छ 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 अब यो त अलिकति ठूलो पार्टी भने नेपाली कांग्रेसले पनि यसको नेतृत्व गरेर चाहिँ भोलि चाहिँको आन्दोलनमा हैन भोलिको सहकार्यमा उ अगाडि बढ्यो भने मन लाग्छ त्यो खालको एउटा वातावरण बन्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ त्यो हुन्छ पनि किनभने जुन ढंगको अहिले सरकार अगाडि बढिरहेको छ यो सरकार प्रति जनताको विश्वास अहिले कम हुँदै गएको छ हमें देख तो सरकार ने धे ठूल सपना जनता देखा तर अब तो सपना भाजा तब को उल्टो सरकार अगड़ी बढ़ रहा है भ्रष्टाचार का कुछ आए बलात्कार का कुछ आए है तब को सुशासन अलग सर्वथा कतई देखी दे हमी है अब सरकार कतो कतो ठूल भ्रष्टाचार का कुछ आए अलग कह गए तो तब वाइड बड़ी को अरब को भ्रष्टाचार कुछ आए संसदीय समिति ने रिपोर्ट दिए तब को सरकार ने महालेखा परीक्षक को प्रतिवेदन पढ़े तो खाले अब देश में तो रोजगारी को अवस्था छेन काली लगो अवस्था पचासों लाख हमारा चाहे भाई बहनी अलग विदेश में गए काम कर अवस्था यह वर्ष तो रेमिटेन्स भी घटो भाई कुछ आई रहें घटे आई रह व्यापार घाटा तो ठूल चाह बढ़े गई राखा आर्थिक भाई तो पीछे मूल्य फरक 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 अभी तब को हम संरचना कस्तो तब सेतो हाथी पाल जो अब अलग संहिता कुरा करने हो तब को ती सारा मंत्री तब सांसद सेवा सुविधा दिए भैया सब चाहिए हेर न डेढ़ दुई सौ मंत्री टोटल में है प्रदेश सरसर सब मिला आठ सौ भाई बड़ी सांसद सात सौ तिरपन्नवटा चाहिए हम ये ठूल बुहो तब को अ भादा खेल अब हमें कर चाहे अलग स्थानीय तब हे तो कत्रो ठूल चर को कर अ जनता ली राख्या है संगीय ने ते ली राख्या तब को प्रदेश सरकार ने ढंग ने कर लिया जनता तो ठूल मार अब ते कारण महगी बढ़े गा अभी तब उख प्याज का कुछ अरुण चाहे दैनिकी का कुरा दैनिकी असहज भैर अवस्था काली लगो खाल सरकार राजनीतिक दल नेता पैलो उद्देश्य जनता सेवा दिने सेवा एकदम तर यहाँ जनता चुस्ने नहीं पैलो उद्देश्य हो 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 एकदम एकदम जनता राहत दिने कुछ छेन सेवा सुविधा दिने कुछ छेन जनता को दैनिकी सहज बनाने कुछ छेन तब को उस बड़ी कर थोपर्नी उ बड़ी कष्ट दिनी दुख दिनी अं जनता देखा फिर हमी चाहे एकदम ठूल दल है हम महान भाई फिर अलग अलग के घूमी फिर अब ये अलग सत्ता शक्ति में भाग कारण अब सर ते आड़ में टिक रहनी तू खाल देखिया सरकार को भविष्य रेकपा को जो सोलिडारिटी एमएलए माओवादी मिले बन एकता के देखना भविष्य सरकार कहीं समय जाला ये एकता कहीं समय टिकला अब तू ठैक्क हे मैं तो यो लमो समय जाला जस्तु लगे है यो वास्तव में यो जो ढंग ने एकीकरण भो पार्टी तेस में कुछ वैचारिक दार्शनिक कुछ तस्त तब को सैद्धांतिक कुछ थे ते बिद्धांत के बनाने भाई झगड़ा खाली के बेला सत्ता में पुग्ने हिसाब से तो घिउ बेचवा के तरह बेच एकता जो भर एकता अब तैं भि का व्यवस्थापन का कुरा में धेरे ठूल लड़ाई है अलग भी है वहाँ व्यवस्थापन कर सकू मन लगे चुनाव भाग अगाड़ी नहीं मन लगे ये रहन जो देखिए भोलि सब स्वाथ का टिकट का कुरा प्रचंड जी अब सरकार अब सरकार तो अब देखिदे नो अब तैं भि को गणित हेद्दे अब अ तो शक्ति सन्तुलन हेद्दे बीच में सरकार टिकला जो देख दिन मैं तीन वर्ष के बीच में आँदो चुनाव अगर सरकार कलह तैंधे अब तो अलग कम्युनिस्ट पार्टी भावना ने अलग तो आप अनुशासित भू बाहर आँदेन हे तैं भि हेने धेरे ठूल तब को टकराव हम देखी रखे हो सारे व्यस्त हो आईदी भो आप पार्टी लगाय राष्ट्रीय राजनीति में आपको दृष्टिकोण राख हार्दिक धन्यवाद दर्शकबिंद प्राइम संवाद में हमीसग राप्रपा का केन्द्रीय सदस्य मधु अधिकारी हो वहाँसग को कुरा सकता हमी सब दिन